哈喽，大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《雄黄九八 C 实况对战解说》。这场比赛由一批的韩国 BJ vs 一批 Edison 啊。最近有观众说，对吧 ？BJ 看的少了，那他就来了呀。那这场比赛是三主力 BO 五首发克里斯内战，高跳 CD 梁连坤。啊，克里斯来讲的话，内战就看谁能抢到时空权，对吧？他毕竟不是严克嘛，跟原版是不同的。表克的内战是会比较直接、简单、粗暴的，不急，两边各种拳脚试探，空防一下，原地直高跳反抓 C 头，艾迪森这边大背靠墙，但是手里有一颗气 ，BJ 也不敢压得太深啊，压的一旦太深，对手能量闪身直接出板，甚至反压制自己，乱冲前冲想搞事，直接被下行角点中 ，BJ 这一下早有预夺，啊，猜到你想去啊赌一波，或者说偷一下鸡。那艾特森这边就很危险了，血量被反超，两颗系看怎么用，能量闪身 C 头，还是比较谨慎的啊。但是我的话，我估计会选择 D 头。好的，收掉。但 C 头的话有一个好处啊，就是不容易被反应，对吧？你要是 D 头的话呢，就很有可能被对手拆掉，因为 D 头动作比较明显嘛，对吧？看一下不知火，嗯。哦，这不之火还是比较谨慎的，但克里斯这一下虽然残血，但是还是选择暴气。那意图很明显了，搏一搏。好的，后抓被连跳躲开。哦，这艾迪森也是两害相权取其轻，对吧？因为你这种原地垂直高跳的话，对手如果跳 CD， 你依旧是被揍啊。但是你在地面上呢，很有可能中升龙拳或者说地头。对，来看一下。好，必杀忍风对策对手躲 A B 的前冲乱动，比较稳啊。好，直接暴气。哟，必杀忍风好的，这波主权跟上连段，稳定啊。那这场比赛国际赛嘛，艾迪森肯定是全神贯注的。之前跟 B J 打的比较多的是八神域啊，灯神。你像这种高手，那艾迪森最近也跟 B J 较上劲了啊。看起来想证明自己，对吧？毕竟 DJ 现在是公认的九八 C 最强选手。哎，扇子一扇，背后一臂躲开。这莲娜一颗气没有，但是还是成进攻之势。好，空防防住手刀，手刀取消手刀，逆向收击，果断抢反。那还行。好，下重拳对空。艾迪森反拼还是原地直直高跳，前前防住对手的原地直跳 CD 以后 CD。啊，这个能量反击确实用的很果断。这能不能攻进去还另谈啊！下臂两点还是责中，这暴走莲娜的速度实在太快了，防不胜防啊！你能做的只有是，呃，尽人事而听天命。对，这没办法。暴走八神登场，双峰内战，跳进脚抢空，连跳进攻，抢反得交了啊！一锤抢反交出来，看一下怎么责。小跳 CD， 连跳 CD。艾迪森这边直接前大引跳出板，这个位置不错。但是莲娜随时准备原地垂直高跳对策对手前跳啊，这八神前跳要小心的。你像这前跳很难破掉直跳的，除非你钻刀。手刀对空，这个位置要交强反了。哎，没有接 C 头，下行角两点又点中，手刀接 V 字金句，哇，直接秒了。这艾迪森连强反的机会都没有啊，这很难受。来看下一局，比分一比零，这 BJ， 好的，双方依旧是三主力顺排对决，嗯、呃，这个顺序不出意外的话是不会变的。克里斯拼首发嘛，连跳进攻，艾特森这边的克里斯还是率先发难，下臂战臂，先惊拳，乱冲过来顶二泽，小跳重腿泽逆向。B J 防守还是比较稳健的，这 Edison 总是想玩花套的去责对手，确实你常规套路的话基本责不到。高跳 C D， 这下 B J 乱冲出板以后一个大跳 C D 责中。OK， 板兵压制，嗯，怎么讲？下 B 单点却反你，漂亮！重拳后抓，重手前轻手滑铲接滑步。反边推进，哇！乱冲接上 C 头，有够帅！这 BJ， 你看这套路啊，这不单单是操作比较谨慎啊，这个连段也是非常华丽的。艾德森这手不出火，手里只有一颗气啊
踹了连跳，嘴里还是露出破绽。覆巢之下，安有完卵啊？你很难，对吧？在一直防守之中寻求突破口，还是要进攻的。地杀忍风魔想魔咒，不急。OK 啊，这下赶紧前跳躲开对手的升龙拳啊，反应还是比较快的。下行角没有继续人断，好前行角择中中断。BJ 这边到底是露出破绽，升龙结束连段，三压，<笑>来看下一回合，双方不知火内战，那基本都是血量一样的啊。好，空投，反边连段伤害不会特别高，下皮单臂点清拳跟上，刀叉给，稳，可惜了。虽说差的不多吧，但就差那一点点，刚好就被一套非暴气连带走了。你看这九八 C 啊，看似血很多，但是每一点血都不是多余的。跳 C B 想空成功，远处先葵花击爪至天堂之眼，反手葵花行月音。OK， 八是你跟上，信呢？百合这又折中，进 A 接下清角，这连段还是比较少见的。基本都是下 B 进 A 啊，这进 A 下 B 比较少见。九八 C 这个连段自由度确实高啊。这光速秒掉不住火啊！这在暴走八神面前，这不住火根本不够看啊。利安娜登场，好低头，低头过来以后，连强反只能交了。这暴走八神这速度还是够快的。能量闪身出版也不交 CD， 避免被骗。先出版第一，而且还是省一颗资源，跳中拳对策对手的暴气。BJ 自以为对手不敢轻易的前跳，毕竟 Edison 在此之前都是常态守势。但是这边被光速进压以后，直接露出破绽啊！这个暴气确实急了，嗯，可能是比较自信了。但暴走角色内战来讲的话，就算是暴气，你别说暴气了，就算你是落地，就起跳落地都很有可能成为一个致命破绽，对吧？来看这一局，克里斯内战，再点争夺战，跳清前抢空，哎，两边各种清拳清脚的试探啊，下 C 对空乱冲到逆向高跳 CD 还是对策到 Edison 的后跳，只不过这个乱冲看似，呃，怎么说变成前跳了啊？指令是后跳没错的，反边，好连跳躲开升龙前 ，Edison 这边没办法了。也是使出浑身解数啊！来看一下 Edison 是发出场的不着火，不着火手里一颗气，前前直接升龙拳，漂亮！好的，下载过来后抓重手，前行手滑闪接滑步，连续滑出，反臂压制，两段是点下盘，宝贝 ，OK 了。收了啊，稳，这连段还是非常稳健的。陈冠希呀、啊，最后一个豹子八神要反三了。现在这个 BJ 的克里斯还是满血啊，这局势之严峻，无需多言。但 BJ 这个实力必须认可，对吧？太强了。先走一步，下心脚又折中。现在艾德森要做的就是疯狂灌伤害，然后思考一下怎么折。天堂之眼，反手再给一颗气吗？好，折，百合折，百合折，还想百合折，坏了！第一个百合折可能落地身位比较远，怕连不上连段，选择再折一下。前前战星脚被躲开以后，能量闪身血反一波，这一波真要穿三了，艾德森。没脾气，黑光再秀一个，这 BJ 挑衅意味拉满啊！哇、哦，这 BJ 不愧是人称大王，对吧？小王是 UP 嘛，这实力确实有说法。大王、小王加三神啊，三神就是灯神、阳神、八神月。对，来吧，这 BJ 手握两个再点，艾德森这边刻不容缓。哎，这边是你亮剑，我也亮剑啊，都把不住火抬头。这不着火内战就是如此啊！你要是阵中呢，那对手大概率也会克里斯抬头；但是你要是首发，呃，对手为了保险起见，还是会把不着火首发的。对，针锋对麦芒嘛。好的，反边跟超杀吗？选择升龙，手里留一颗气
出击。能量闪身却反地头，漂亮。BJ 在板边能择的手段确实不多，一杀忍风耐得落的取消。但是对手有气的话呢，随时会成为一个巨大破绽。这就是有一颗气的变数，对吧？有跟没有就是有本质区别的，就算很少。滑铲跟上，连续滑出。反边推进应该是没了啊，对，不会省气了。双方还是要来到克里斯对决，那局势还是不够明朗啊。同一起跑线的情况下，看一下艾迪森怎么发挥了，这局就非常之关键，不用我赘述。来看这局怎么说啊？克里斯，哎，连续的高跳 ZD， 高跳 ZD， 大跳助腿高跳 ZD， 反边打桩机一般啊。但这边有点狂妄的身位一旦拉近啊，就如我所讲，啊，是克里斯有很多方式出板，前跳、能量闪身，还有一个乱冲，对吧？那再不济就是直接前前钻裆了，跳最低打乱动，你这这边玩拖大了呀！本来想去搞一个变招，对吧？就是我一直用最稳健的方式压制你，突然一波激进的套路，你会不会中招呢？啊，应该是这种思考方式啊，但很明显，艾德森不知这一套，对吧？乱冲近身，地头对策对准暴击，华闪跟上只能抢反了。DJ 也是怕夜长梦多啊。看一下克里斯手底一颗气没有，还是蛮危急的。下行小单点，莉安娜直接后 A B， 非常谨慎。是吧？如果说你下清角单点敢直接接前清拳或者取消前清拳，我这个后 A B 就能血反你。但是如果你第二时间后 A B 是来不及血反的。来看下一回合，这一回合 Edison 暴走八神资源倒是优势，对吧？看一下怎么操作吧。两颗线哦，连跳进攻，这莲娜很凶，好的手刀对射，艾迪森远重拳的收招，这都行，你这你这没办法哈，枪盘只能交了，这血量已经见底了，嗯，原地实施高跳重拳被逼次进去，那没了，嗯、呃，带路干住，我们下期节目再见 ，BJ 还是猛啊。